はい、ミッションです。今回は、じゃーん。稼働電型赤外線センス、循環センサーモジュール SB412A500 円。これを紹介したいと思います。これなんですけど、反応した時の、えー、と時間を調整できるっていう機能があるんで、そう、角度と距離と、電感センサーで反応した時の時間3つですねえー、っと角度距離反応時間はいこれをやっていきたいと思いますはい実験装置はこんな感じですえー、っと人感センサーに反応したら、えー、LED が緑色に光るという感じです人感センサーの使用は3つピンがありまして、えー、っと向かって上がプラスで下がグラウンド裏,が裏返すと,、えー、っと下にプラスって書いてありますで上がマイナスですでひっくり返してるからこの状態だと上がプラス下がマイナスで反応したら、えー、真ん中真ん中から信号が出るという感じになっていますで真ん中に見えるネジが、えー、反応時間を調整できるネジだとですで今回 3.3V で出力されるのに、えー、LED だと暗いので、LED だとちょっと暗いので、電気を消してやっていきたいと思います。で、あとは、えっと、LED 直で繋いでます。はい。暗いかなはい、やっていきます。はい、えっ、ー、と、上からの角度を、これで、切ります。えー、これが人感センサーです。こいつのセンサー部分を上から見るとこの横に引いた線がえー、っと九十度ぐらいですでこうもうちょいたってこっちかなで縦に引いた線を、えー、人感センサーからまっすぐ九十度の線ちょっと曲がっちゃったなはい線です。大体です。で、これで自分のやつ、自分がどこまで反応するかやっていきたいと思います。はい。僕。僕の顔で反応してるっぽいですね。<笑>上を向かせると。下の方じゃ反応しないけど、上に行くと反応する。ここら辺だと反応しますね。上は表現できない。もうこんな感じで反応します。やっぱ上だとこの辺で反応しちゃいますはいここですこの角度で反応します上だと広い角度だっていうことが分かりましたはいあと距離ですね距離どれくらいかなこっちの角度とこっちは1メーター 1.5m ぐらいですねでこれぐらいの角度だと 1m ぐらいですねって感じになってると思いますこん
まあ、まっすぐの時はどれくらいなのかっていうのがちょっと言えこの実験装置が狭いところにありすぎて分かんないんですけどまあ大体 2m ぐらいなのかなって感じですねはいでは光る時間ちょっとどれくらいなのか見ていきますねでこっちのマイナスって書いてある方向に回すとちょっと時間が短くなりますやっぱ回しすぎるとなんかほんのちょっとずらしましたこれで多分23秒 2, 2秒くらい短くなるかなと思いますやってみますスイッチ入れますはい、はい、これくらいですはい、こういう風になっています。はい。ちょっと時間調整とかを、このモジュールで使いたい人は、はい、お話しすぎないように気をつけてください。<笑>はい、はい。じゃあちょっとまとめます。はい、まとめます。今回は、えー、省電圧型赤外線沈管センサーモジュール SB412A。500円のやつを、えー、っと、実験をしました。はい。実験をしました。はい。で、やったことが、角度、距離、えー、ディレイタイムのどれくらい変わるのかっていうのをやってみました。これが、僕の実験結果なんですけど、えー、この、新しく書いてあるこの太い線 3.3 から5メートル書いてあるやつはこれは、えー、仕様をちょっと書いてみました<笑>、えー、先に見書けよって見ろよっていう話なんですけどあの見ちゃうとね実験あの先入観があるんでねはい<笑><笑>ここにセンサーを置いてだいたい100度で 3m から 5m って書いたんでこ,このだいたい90度45度45度の幅でいくと 3m から 5m って感じなんでうーん僕が 1.5m しかちょっとスペースがなくて見れなかったんですけど、まあ、ここの幅だとだいたい 3m ぐらいで反応すると。結構広いんで部屋だと絶対、ね、奥まで反応するのかなーって感じですね。で,で気をつけなきゃいけないのは100度以上って書いてあって、えー、と僕がこう実験している間こう 1m このほとんど90度センサーに触れる範囲とかで。えー、50センチとかだとここでも反応しちゃうんで顔とかで普通に反応するのであの気をつけた方がいいですあのあれずっと光ったままだなとか思ってるとこれがここら辺で反応してるんではいっていうことですまあそれが角度の結果でした角度と距離はいで使用もう一個えー、ディレイなんですけどディレイの前に、えーはい、ディレイなんですけどディレイの前に入力電圧がどっかで僕 20V って言うかもしれないんですけど、えー、3から 12V でしたはいはい
。はい、で、で、で、で、で、が、えー、使用確認したところ、2.3 秒から80ミニッミニットなんですよ。<笑>あの、80分。だから、この、限界まで、あの、緩めると、緩めるのか、えー、えー、閉めるのかわかんないですけど、えー、限界まであのネジを回すと80分あのー、つきっぱなしなだそうでちょっと測るの多分大変だと思うんですけど、えー、多分特にあのー、ないと思うんですよその基準とかがでこの23秒だったらちょっとひねっただけであのーえー、6秒とかから4秒とかになったんでこの、えー、何,度何度ぐらいだろう、えー、10, 10じゃないな30度とかでもねじだから60度ぐらいもしてるかもしれないけど、まあ、そのちょっとだけであの数秒変わっちゃうんでこれはちょっとディレイを調整する時もちょっとずつやった方がいいです。が僕は一気にやりすぎてもうわけわかんなくなってかなり止まりましたはいって感じですはいはいこの、えー、人感センサーはこの僕はえっ、ー、と電子工作教室で一回使ったんですよあの録音再生キットとこの人感センサーを組み合わせてあの来ると喋るみたいな感じのやつを作ったんですけどまあ箱とかを作ってなかったんでちょっと残念な形になってしまったんですけど、えー、その時の使用あ使用っていうかどれくらい反応するのかっていうの実験があまりしてなかったんで今回でちょっと詳しく調べてみた。って感じですねこの沈下センサー結構いろんな場所でも使えると思うのでなんかラズウェリーパイでも使っている人もいるし、うん、その仕様に合う形になってるのではい結構、えー、いろんなところで使えると思いますはい今回は以上ですありがとうございました